ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ വീഡിയോ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങൾ ഏതൊരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണ് ഒന്ന് എക്സാമുകളുടെ ഒരു കാലമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇനി ഇതിനുശേഷം ഓരോ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുന്നവരും ഇതിനുശേഷം എന്ത് എന്ന് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് ഈ സമയത്ത് അവർക്കൊരു ഉത്തരമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലായിട്ട് ഒരുപാട് ജോബ് ഫെയറുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കും ഈ ജോബ് ഫെയറുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു ജോബ് ഫെയറിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംഘാടകർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംഘാടകർ ആരാണ് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജോബ് ഫെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോബ് ഫെയർ കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോബ് ഫെയറിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ജോബ് ഫെയറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ജോബ് ഫെയറുകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു കമ്പനികൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നില്ല മറിച്ച് അവിടെ നിങ്ങളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയും അവിടെ ഫൈനൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്യും അവിടെ അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ലെറ്ററുകളെല്ലാം സാധാരണ ലഭിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയും നിങ്ങളെയും ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഘാടകരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ആധികാരികത എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ഇവരുടെ ആധികാരികത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഈ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉള്ളവരാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഓഫീസ് സ്പേസോ അഡ്രസ്സോ ഉള്ളവരാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ജോബ് ഫെയർ മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല പലരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കെയ്റോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കെയ്റോസ് ഫ്യൂച്ചർ ജോബും ഒക്കെ പല കോളേജുകളുമായി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോബ് ഫെയറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആരുമായിട്ടാണ് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കോളേജുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ജോബ് ഫെയർ നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ അധികൃതർ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ജോബ് ഫെയറിൻ്റെ ആധികാരികതയും ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ആധികാരികതയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ആശ്വാസം തരുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോ ഫെയർ ആര് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സംഘാടകരെ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജോ ഫെയറുകൾക്കെല്ലാം സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഒരു ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിലവുണ്ടാവും കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരണം അവരുടെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അക്കമഡേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിലവുണ്ടാവും അത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും മിക്ക കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക ഓർഗനൈസേഴ്സും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിലൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വഴി ഒരു വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോബ് ഫെയർ മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് അവിടെ ജോബ് ഫെയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജോബ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അറിവുണ്ടാകുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതല്ല അതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ജോബ് ഫെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാവാം ഓക്കെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് മൂന്നാമത് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ജോബ് ഫെയർ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജോബ് ഫെയറിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചു പിടിക്കുന്നത് അതിൽ കാണുന്ന കുറെ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ജോബ് ഫെയറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കമ്പനികളെല്ലാം നേരിട്ട് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണോ അതോ അവരേതെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയാണോ ഇതിനു വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കമ്പനി നേരിട്ടാണോ അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അതോ ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയാണോ അവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എന്ന് അതായത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ബി പി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ആരെങ്കിലും സബ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികത അതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കൺസൾട്ടൻസി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വാ എനിക്ക് വിപ്രോയിൽ ജോലി കിട്ടി അല്ലെ ഓ എനിക്ക് ഇൻഫോസിസിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കോൾ വരികയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൾ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാടെ സങ്കടപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ ജോലി കിട്ടിയല്ലോ ഇതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മറ്റു പല കമ്പനികളിലും നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോലും കയറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആധികാരികത എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ജോബ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആധികാരികത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉപായമാണ്